வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் இந்த வெயில் காலத்தில் ஜில்லுன்னு ஏதாவது குடிக்கணும்னு தோணும் அதுக்கு தான் இந்த ரெசிபி இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி ஜில் ஜில் ஜிகர் தண்டா எல்லாரும் ரெடியாக இருக்கீங்களா எப்படி செய்யறதுக்கு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு முதல்ல ஒரு கப்பில் ரெண்டு மூணு துண்டு பாதாம் பிசின் போட்டு அதில் நிறைய தண்ணி ஊற்றி ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஜிகிர் தண்டாக்கு இந்த பாதாம் பிசுனுங்கிற ஒரு பதார்த்தம் ரொம்ப முக்கியம் பாதாம் பிசுனு பார்த்தீங்கன்னா கல்கண் மாதிரி இருக்கும் கடலில் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் வாங்கி தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஜெல்லி மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வரும் பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ஜிகிர் தண்டா பண்ணும்போது இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது சக்கரை பாகு செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு கப்பு சக்கரையை போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அது தானாக கரைய விடணும் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர் வரும்போது ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அதை கொதிக்க விடுங்க இந்த கேரமல் சிரப் வந்து திக்கான உடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல திக்கான ஒரு சிரப் வரும் இதையும் எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க ஜிகிருந்த நாக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு ஐஸ்கிரீம் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ஐஸ்கிரீமில் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வீட்லேயே இந்த ஐஸ்கிரீம் செய்கிறோம் ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு லிட்டர் கொழுப்பு சத்து உள்ள பால் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா காய்ச்சி விடணும் இருபது நிமிஷம் கழித்து பால் நல்லா திக்காக இருக்குது இதில் நூறு கிராம் பால் கோவா போட போகிறேன் இது வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற பால் கோவா சக்கரை இல்லாத ஒரு பால் கோவா கடையில் கிடைக்கும் அதை வாங்கி நீங்கள் இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோவாவை பாலில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சிடும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவா போட்ட பால் நல்லா திக்காக இருக்குது இதுலேருந்து ரெண்டு கரண்டி எடுத்து ஒரு போலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க தனியாக இப்போ நம்ம ஜிகிருதண்டா ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறோம் கோவா போட்ட பாலில் முக்கா கப்பு சக்கரை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ளேமை ஒரு மீடியமில் வச்சுட்டு ஒரு கப்பில் ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பாலில் அது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க பாலில் கரைச்சி வச்ச கார்ன்ஃப்ளாரை இந்த கொதிக்கிற பாலில் போட்டு நல்லா கிண்டி விடணும் கார்ன்ஃப்ளார் போட்டோடனே பால் திக்காயிடுச்சு அடுத்தது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கேரமல் சிரப் அதை ஊற்ற போகிறேன் இப்போ இந்த சிரப் ஊற்றின உடனே பார்த்தீங்கன்னா கலர் இமீடியட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஒரு நல்ல கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் வந்திருக்கு இதில் இரநூறு எம்எல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இதுவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இது மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா உங்களுக்கு ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் வந்திருக்கு இதை ஆற விட்டு ஒரு சின்ன டப்லியோ இல்லைனா போல்லியோ ஊற்றி ஒரு பத்து மணி நேரம் இல்லைனா பன்னெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் இது உங்களோட ஜிகிர் தண்டா ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம் இப்போ பண்ணியாச்சு எவ்வளோ க்ரீமியாக ஸ்மூதாக இருக்குது பாருங்கள் ஜிகிர் தண்டா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஐஸ்கிரீமும் பாதாம் பிசனும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஜிகிர் தண்டா பண்ண போகிறோம் ஒரு கிளாஸில் ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் பாதாம் பிசன் போட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே நன்னாரி சர்பா தூத்தி கோவா போட்ட திக் பால் கொஞ்சம் ஊற்றி சாதா பால் ஒரு கால் கப் ஊற்றிக்கோங்க இது நல்ல ஜில்லுன்னு இருக்கணும் இதையும் ஊற்றி கடைசியில் ஒரு ஸ்கூப் ஜிகிர் தண்டா ஐஸ்கிரீம் இதையும் வச்சு நல்ல ஜில்லுன்னு சர்வ் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக அதை பிடிக்கும் அந்த ரெசிபி இந்த மதுரை ஸ்பெஷல் ஜிகிர் தண்டா நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு குடிக்கலாம் ரொம்ப அருமையான ஒரு ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்